Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Mm. Good evening, teacher. Good evening. Enjoy your meal. Very nice in my house. <laughs> oh, yes. <laughs> that is something good. <laughs> yeah. <laughs> okay. Okay, now for today's class, we have uh, the um, general review from unit three, right? So it means that we are going to practice a little bit more than the previous days. It means that exercise by exercise, just to get in more vocabulary about the one from the one that we already have. Okay, the general objective for this class, for today's class, it is that you're going to be able to review unit uh, vocabulary about communications in the workplace. That is what we want to achieve during this class. Let's see. Just to start with the general review, I'm going to brush up on your notes, right? Just to, to refresh the knowledge that you already have about these topics. Um, one of the first topic was the use of the two modal auxiliaries. There are two. The first one is could, and the other one is would you mind? Uh, you remember also that we need to follow uh, different instructors for them. They do not have exactly the same structure. And this is what we have. I have my auxiliary that is could. I have it here. Then in the grammar structure, I have could, you, the base form of the verb plus complement. If I follow this structure, this is the first example. Ah, and of course, the equation mark, because it is equation. I have here, could you, base form of the verb, cool, and the complement. Okay, this is an object complement, and then we have here. So, could you call me later, important, the equation mark, it is important for equation. And with this, we have the first grammar structure for requesting different uh, things, right? And then we have the second. In the second, structure we have, would you mind? 
enojo con esto porque muchos confunden el uso del would you. Because one thing is would you mind and another thing is would you. Right? Because they have different structures. But this one, it is would you mind. So, it is not only would, but also the whole expression, would you mind? That is the main purpose of this is to check, okay? To keep in your mind that we have the expression, would you mind? Not only would you. And after having would you, we have would you mind? I have to have the gerund form of the verb. What is the gerund form of the verb? ing plus complement. Examples. Would you mind the gerund? Would you mind calling me later? That is the complement. But then I have another one that it has something, something different. That is the word not. And that not goes after would you mind Would you mind not? Would you mind not closing the door? It means que la quiere dejar abierta esa puerta, right? Commonly, when we use this, would you mind not? El verbo es lo opuesto de lo que queremos que haga, right? Porque lleva el not. Entonces, si quiero que deje abierto, entonces le voy a decir que no cierre. That is the same thing. Dicho de diferente forma. That is what we have here. And with this, we have the two structures. The usage of could and the usage of would you mind. Right? Y como lo que esta clase se trata es de hacer puro <coughs> review, review, review is to exercise, exercise all what we have been doing during this uh, four last classes. Teacher. That's, yes, Elsie. Um, good evening. Uh, good evening. In the in the last sentence is a uh, affirmative negative negative or can be a uh, uh, ask can be ask como pregunta it is it is a question Uh, it is a question. Lo que pasa es que le hace falta lo que estoy diciendo que tiene que llevar, ¿ok? This is. Ok. Question mark and question mark. Both, both. ¿Ok? Would okay, you mind you. not closing the door? And would you mind uh, and the complement? You have to have the question mark because they are questions. Las dos son preguntas, right? Using could or using would you mind, okay? Okay, teacher, thank you. Okay, good comment, good comment, because we were missing the equation mark. And as I said, como esto se trata de practicar, because today it is uh, for making a review, so we are going to work on this. What are we going to do? You are going to follow the structures of this. Y así como yo tengo en esta, en esta tabla, you are going to reproduce it. Yo tengo un ejemplo escrito 
debajo de esta fórmula. I have one example debajo de esta fórmula. Y aquí está esta otra fórmula, solamente que lleva el not. What do you have to do? Escribir ejemplos siguiendo esa fórmula. Do you understand? Vamos a hacer cinco ejemplos por cada uno. Pero, como vamos a, a ver cinco integrantes por cada equipo, significa que vamos a hacer tres por cada equipo. Va a escribir cada uno con could, would you mind, y la negativa, would you mind not. Cada uno de ustedes va a escribir tres. Y lo hacen en una tabla igual que esto. Significa que aquí vamos a tener mucho más ejemplos using this structure. Do you understand? Each member, we need to, to write three. You need, you need You need to write them down. Y háganlo en un documento Word. Right? En una tabla para que les sea más fácil. Right? Okay. Okay? Good. Okay, veamos, veamos con quiénes vamos a trabajar. Habemos... Voy a leer a los que no han puesto que están de oyente, ¿verdad? Por lo tanto, yo creería que están dispuestos a trabajar. Ok. Ah, Wilmer ya puso que va a estar de oyente. Bueno, voy a volverlos a hacer. Ok, todos los que van a estar de oyente, pónganse ya la palabra que van a estar de oyente, así no los incluyo. Porque Wilmer acaba de hacer el cambio. Okay, I've got only, I've got only two teams para por si sale alguien que no va a participar verbalmente, okay? Por lo menos me quedan cuatro, okay? If, if, in case. Okay, guys, let us go and work. Remember that this day is just for practicing. Y cuando volvamos, vamos a hacer otros ejercicios. Let's go and work.
Hola, hola. Empezamos. Eh, de repente podríamos hacer un par de ejemplos, como ella dijo, como el que está en el cuadrito, en la tabla. Y el primer ejemplo es, dice, Could you call me later? Entiendo que podrías llamarme más tarde. Así creo. Entonces, por, um, podríamos hacer un par de ejemplos, cada uno con este, que entiendo que es la forma sencilla de, de hacer una, una pregunta y después estar usando el gerundio y el not. Son las otras que vamos a hacer. Entonces, eh, podrías, de repente podrías. Um, Yo ya tengo una, solo que, ajá. Ah, ahí está el cuadrito de, de Valerie. Ok, Voy a apagar vale. la cámara porque está lloviendo muy fuerte, entonces no escucha. Ok. Tres con could you, could you mind y, una ne y tres negativas. Mm, creo que sí. Eso sí. Teacher. Okay. Yes. Eh, son tres question, positive question y tres negative question. Yes. De would you y de would could you. you. Tres okay. con could. Tres con would you positive y tres con the would you negative. Ok, thank you. Lo ven. Ok. Ok. Solo falta la.
y agregaríamos la A. Y open, ajá, ahí sí. Voy a intentar hacer otra más. Por ahí escribí es que una que dice ¿Te importaría ser mi novio? <ríe> Así como bien enojado ¿Te importaría ser mi novio? <ríe> Pero no tendría que llevar ING eh, No, esa no Según el, el traductor El traductor no, porque eh, Es como el ING Cuando eh, es, es, Tú estás um, o, Cuando estás haciendo Creando, oyendo, no sé. Tú ok, más, estás más, corriendo. más que hacer oraciones con el traductor, mejor <risa> hay que enfocarse con la estructura que tenemos. Porque okay. es, es, es much better for you to understand the structure. Ok. El okay. traductor lo que hace es que me los confunde. Ok. En okay. cambio, acá es que todas. Todas los requests las podemos escribir en cualquiera de las dos formas. Lo único que tenemos que hacer es respetar la forma del verbo. Si yo decido utilizar could, el verbo lo voy a poner en su forma base. Pero si yo quiero hacer ese request utilizando would you mind, el verbo tiene que ir en forma gerundio. Por okay. ejemplo, en el primero que es Could you check my video? En Would you mind podríamos poner Checking my video. Exacto. Exacto. Cualquiera de las dos estructuras se puede utilizar. Solo hay que respetar la fórmula. Eso es lo que tenemos que ver. Okay. Right? Okay. Okay. Quizás after no sería la, la palabra apropiada, sería later. Later. Uh -huh. Okay. Voy a iniciar a, a, a colocando las mías. Si ya tienen las de Q, las van poniendo en el chat y así las voy a pasar.
disorder, please? Would you mind not eating in class, please? Would you mind not making noise? Okay. Okay. Yo creo que yo creo que así se pronuncia noise, ¿verdad? Noise. <risa> ¿Será esa la pronunciación correcta? Yes. Solo en noise. eso tengo duda. Ah, ah, okay, okay. Yeah. Thanks, teacher. Okay. Ahora estoy viendo una que dice, could you drink soda? Es como, como un favor, le están pidiendo que tome soda. Could you drink soda? Could you study English? Compañero, you... ¿quién escribió eso? Ok, could you drink soda y could you study English? Um, eh, le están pidiendo el favor que estudie inglés. Ok, acuérdense que estos son requests, que bajo esta modalidad los hemos estado trabajando. Son requests. Y sobre todo hemos estado uh, relacionado a trabajo, ¿verdad? Porque tenemos que irlo acoplando. Luego, could you sing this night? Como un request, a menos de que sea un cantante y se le está pidiendo que cante esa noche. Ok, le está pidiendo como ese favor, porque hay alguna celebración, ese es el contexto que entiendo. Yes, teacher, is the um, party, Christmas party. Ah, ah, ah ok, ok. El contexto, ok, good. Vaya, pero el, el del drink soda y el de study English, me parece que mejor lo cambiamos. Porque no va a, no, no, no parece en cuanto a un contexto para un request. Ok, guys. Ok, teacher. Ok, two more minutes y regresamos. Ok. Ok. Okay, guys, two minutes and we come back. Ok, chicos, nos tocó que esperar porque el otro equipo sí, sí se conectaron todos, eran seis. Entonces, uh, so, se les hizo bastante el trabajo. Ok. En cambio, in your team solo se conectaron tres, pero creo que solo dos trabajaron. O los tres trabajaron. Four. Ah, ok. Ok. Four. Good.
Okay, guys, I think that everyone is here now. So I would like to see the exercises that you uh, did with your team. I don't know if team number one will uh, present first. Okay. Nosotros somos el uno. No. Okay. <laughs> Now you were the second one. Okay, okay, let me see. We have, could you check my video uh, later? Ahí sería later, please. Uh, could you repeat the instructions to me? Could you bring me the honey? Could you give me the photography? Photocopy? Would you mind lending me a pen? Would you mind checking my video later, please? Would you mind bringing me the honey? Would you mind not making this starter, please? Would you mind not eating in class, please? And would you mind not making noise? Okay. Okay, good, good, good. I have no comments. Solo el after del primero que es later, right? Okay, team number two. A ellos, como les decía, fue más porque estaban seis integrantes. Teacher, ese era el de, no, el de nosotros que habíamos cuatro. No era el de nosotros, colega, compañero. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Era, era el que estaba, sí, el cuatro, estaba Jennifer, Rosa y este, Rosita y Valeria. Jessica y Valeria. Ajá. Uh -huh. Ah, ok. Pero y entonces... Les hicieron sí, falta, porque eran tres por cada uno. Teacher, sí, lo que sí. pasa es que Jessica entró al final porque no, porque se había acabado de conectar, entonces no sabía. Por el ejercicio y solo le instruimos. Ajá, final. Jessica. Ah, ok, ok. Ok. Ok, guys, okay. let's see the second team, please. Your exercises. Okay. Hoy sí, ¿verdad? <ríe> Somos nosotros. Sí, sí, hoy sí. <ríe> ok. Comparto have... pantalla. Ok. Listo. Would you mind, would you mind summing up a little bit more, please? Jennifer. Excuse me. Would you mind summing up a little bit more oh okay yes okay. in this moment in this moment ah yeah sí pobrecito mis ojitos estaba haciendo I'm sorry I'm sorry okay okay what they did they separated by different um in different structures okay good it says could you send Okay, en el, el primero, could you send, a quién le van a enviar? Could you send me, could you send her, could you send him, a quién se lo van a mandar, okay? Could you send me, y luego, an email. An email. Okay, tomorrow, ahora sí. Could you buy... A uh, lunch, please. Mm, ahí sería nada más. Could you buy lunch for me, please? Quitam ahí le quitamos la A, a lunch. Sino yeah. que solo lunch, okay? Wow, esa otra petición está algo, algo, algo romántico, ¿ok? Hay que crear un contexto, digamos, en el trabajo. ¿Qué pasaría si, si aplicamos esta en, en el trabajo? Como Cuando un, llega bajoneado. Como, pero con un, con, como un request. Could you hug me? Uy. Se presta a, a malinterpretarlo, pero estructuralmente, that is okay. Okay. 
could you work tomorrow? Okay, están faltos de personal. Uh, could you study English? A esa le dije que la deberían de cambiar porque... Um, sorry, pero uh -huh. ya no me quedó el tiempo para modificarla, pero ah, sí okay, el compañero okay. hizo la, la modificación. La ok, good. Okay. Could you make the dinner? Um, no está bajo la estructura del trabajo, pero está una petición. Could you make the dinner? Could you draw a cow? A cow? En el trabajo podría ser que sea un psicólogo y que le esté diciendo a alguien que dibuje la vaca. Teacher. Right. Yes. We produce uh, food for animals. Animals. Ah, okay. Yeah. Put for well, call, for hearts, for... Okay. No, but I'm, I'm thinking about the context. En yeah. Context podría Marketing. Pensar. I'm thinking about psychologists, right? Okay. Porque tenemos que involucrar el, el tema del, del trabajo. That's why. And then, uh, let's see. Could you turn off the light when you leave? Ahí estamos bien. Could you help me with my English homework? Ahí también. Could you sing this song? Les decía que solo bajo el contexto de si la persona es un cantante, right? And you are preparing an activity. Y Elsie dijo que era for a Christmas party, okay? And then, could you see this report? Could you send the message tomorrow? Uh, could you talk to the, the company this afternoon? Could you help me with my homework? Could you turn out the light? Could you schedule? The medical appointment, and could you help me? Okay, yes. Would you mind leaving? Would you mind giving giving me a snack? Es decir, que ya se están durmiendo, entonces necesitan snack for you not to uh, fall asleep. Would you mind trying uh, trying trying to understand me? Trying to, porque van dos juntos. Would you mind trying to understand me? Would you mind helping me in the party, helping me with my homework, cooking for my birthday, sending the report, not calling, not studying? Okay, would you mind not studying for tonight or not studying tonight? Ok, por algo es que no quieren que estudien la noche, quizás duerme, son, son roomies y si está estudiando tiene la luz encendida, ¿verdad? Entonces esa persona maybe tiene migraña, y miren todo lo que tengo que hacer para hallarles el contexto. Esa persona tiene migraña y el roomie le dice, hey, would you mind not studying tonight? Ok, ¿por qué? Porque no aguanta el dolor de cabeza y necesita la luz apagada, right? And would you mind not touching the equipment? Okay, ahí suena más como que algún travieso, right? Good. And the negative, would you mind not buying this house? Y ahí porque le están prohibiendo comprar esa casa. Vamos a ver bajo qué contexto. Porque usted ya la tiene seleccionada y usted ya está haciendo los trámites y luego uh, you have listened that another person wants to buy it y usted le está pidiendo ese favor hey would you mind not buying this house I want to get it uh, would you mind not opening the fridge ok porque se ha ido la energía eléctrica y entre mejor más tiempo pase cerrada much better for you would you mind not forgetting Forget, forgetting that I said what I said. Would you mind not forgetting what I said? Not that I said, what I said. Would you mind not leaving me alone? Would you mind not helping, not helping with cleaning the house? Ah, ¿cómo es eso? Le están pidiendo que no le ayude con la limpieza. Yo creo que fue lo contrario. Lo que quieren decir es, would you mind helping me with the, would you mind 
helping me sure. with cleaning the house. Mm -hmm. sí, sure. Yes. Yo hice esa y esa era la duda que yo tenía con el grupo. ¿Cómo utilizar el not? Como ya no nos quedó tiempo, lo que hice fue gran sobre el not, pero sé que esa última no. no Ajá, pega. porque está solicitando pero, lo contrario. Es correcto, bueno, pero okay. esa era mi duda, perdón, esa era mi duda, porque es un poquito tarde, esa era mi duda de cómo utilizar el not. Ok. Digamos, se la pongo más sencilla para que vayamos uh, viendo cómo vamos a utilizar los verbos. Digamos, usted está ahí, en, ahí en, recibiendo la clase y alguien entra a, ahí al cuarto. Entonces, si alguien entra y sale, usted le va a pedir el favor que cierren la puerta. Porque usted no quiere tener la puerta abierta. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Usted va a utilizar el would you mind positivo con el verbo que quiere que realicen y que dejen la puerta. ¿Cómo quiere que dejen la puerta? ¿Cerrada, Cerrada. o abierta? Close. Cerrada. Close. Entonces usted va a decir, would you mind closing the door? Porque es okay. lo que usted quiere. Okay. Ahora, si usted quiere de, de utilizarlo en negativo, va a pedir lo opuesto para provocar el mismo significado. Entonces, si usted quiere que la deje encerrada, ¿qué verbo va a utilizar? En lugar de decir close, ¿cuál va a utilizar? Eh, open, abrir. Open. Entonces, yo voy a decir, would you mind not opening the door, que no okay. abran la puerta. So, it goes the opposite. Entonces, okay, okay, okay. acá, okay. si usted quiere que le ayuden, usted va a decir, would you mind helping me with the, the housework? Ah, pero si no quiere que le ayuden, would you mind not helping me with the housework? Entonces, nadie le va a ayudar. Right? Okay. Entendido. That's it. Thank you. Okay. Ok, guys, de eso se trata with these exercises, right? Because in these cases, uh, when you write is with, when you can check if you have doubts or if you have understood or not. Y como todos hicieron el ejercicio, now, ok, guys, thank you very much. You can stop sharing. Thank you, Jennifer. Now I'm going to share Okay. This is what we have been working with. And now we have to do this. We have these exercises in your book. I don't remember what page is that. I think it is, let me see. No, I don't remember what page is this in your book. But it 30, is um, 30, 30 38. 38, okay, 38, thank you. You have here five exercises. In these five exercises, there are three mistakes. ¿Cuáles son esos mistakes? Trate de hacerlo in your book y luego lo solucionamos aquí todos juntos, ¿ok? There are three mistakes. Es justo de lo que acabamos de hacer todos juntos. Now you have to do it individually.
we're kind of sleepy, right? When you finish, you just let me know. I finish. Okay, thank you. Finish. finish. Okay, good. Okay, guys, I think that you have finished, right? Okay, now I'm, I'm going to show you, y ustedes se van a calificar. Each of them, you will have, we have one, two, three, four, five, two points per each one. If you have them all correct with the with the um, mistakes, you have ten. Otherwise, we are going to see which has been the problems that we might have. Okay, here we have. Number two, number three, and number five. And we have the ten. The yes, you have ten. Okay. Yes. Good. Good. Okay. Because in number two, number one, it is correct. Number one, we have the auxiliary. Would you mind? We have the verb in gerund form. We have the complement, and this is the extra information. Number two. This is equation, but no comienza como una pregunta. That's why we need to change and we need to move the auxiliary at the beginning. And then we have, uh, could you fill this purchase order? Now it is equation. Y sigue la estructura. Could you fill? 
base form of the verb, and then the complement. Number three, it is a question using the expression, would you send it? Mind. Okay, would you mind, nos hace falta esto, would you mind, and then the verb in ing form, and the complement. And number four, would you mind ordering something to eat? That is okay. Yes. And finally, we have number four, number five, in which we are going to use, could you? Come but if I mind. decide to use could you, the verb, it is not in the gerund form. We need to use the based form. And for that, we need to cross it out, this, and add in E. And in this way, we have corrected the three mistakes. So, ¿cuántos sacaron? Pónganme su nota ahí en el chat box. Okay, I want to read only 10. Zero. <laughs> I'm sorry for this. One for my computer one. is a crazy in this moment. <laughs> okay. Uh, Moses, you have one. Okay, so we have different. But... ¿Han comprendido a dónde iban las correcciones y por qué? Sobre todo, that is the most important. ¿Por qué? Yes, Una for the structure. Ok. Ok. Good. So, I'm going to erase all this. And now, this is related to the first topic that we started during this week. And now we're moving on to the second topic. In the second topic, we were studying something related to Oh no, we have these another exercises in the, these are in your book. But these are easier. We are going to do them together. We are going to complete. Listen, it says select the most appropriate answer. Oigan, oigan lo que dice. Select the most appropriate answer for the requests. La más apropiada. Ahí nos está indicando algo. No es que la otra no se pueda hacer. Lo que pasa es the context. Cuando alguien le dice, would you mind or could you? is because they are asking like a favor. Y de repente usted le va a decir, no, <laughs> no, no puedo, no, no quiero. <laughs> okay, that is what we need okay, to be very, very careful because we have to be polite in these cases, right? So let's see. Let us check the best answer. Would you mind turning the lights on? Which one do you think it is the most appropriate? No problem. Or, yes, I would. Mm, yes, I would. Yes, I would. Okay. Yes, I would. Yes, I would. Yes, I would. Sí. Se puede contestar. Pero... Cuando a usted le, le preguntan, eh, ¿te importaría y apagas la luz? Claro, le dice usted, right? Claro, or no problem, ok. Mm. Usted no le contesta, sí, yo podría. Right? Ok. Check it out. Number two. Could you order something to eat, please? Vamos. Vamos en la misma, en la misma que el primer ejercicio. Yes, please, okay. Okay, could you order something to eat, please? 
Is this okay? Or yes, I could. Es pizza. Es pizza. Okay. Okay. Could you request more jumbo paper clips, please? Right away. Right, right away. away. Right away. Would you mind getting 10 copies of this report? In a minute. Ah. Or, no, I wouldn't. <laughs> no, it doesn't go with that, right? Or, excuse me, could you turn down the volume a bit? Not a problem. Not a problem. Okay. So, as you can see here, we are not using uh, the, the, the short common answers. Yes, I would. No, I would No. We are uh, answering with the best way for these requests. Okay, guys, now, yes, we have finished with the first topic. And now we are moving on to the second topic. That there is something, it goes a little bit similar with this. Let's see if you can... Remember, do you remember the usage of should and shouldn't? Do you remember? Yes. Okay. So I'm just uh, giving you the general ideas about the use of should or shouldn't. When we are going to give some suggestion because there is something that we have seen that maybe we do not agree or maybe there is something that we don't like, we try to suggest to the other person something, right? And in this, we have the, the, the four different structures. With these structures, we have, for example, the positive or affirmative statement. And then I can say, hey, I should go. You should go, he should go, she should go, it should go, we should go. And let us see, let us think about uh, to a compliment. I might say, hey, we should go to the beach. We are graduating next week, right? So we should go to the beach. It is a suggestion. But if we apply this to your job, and then maybe we can say, hey, maybe you should finish this report first, and then you have lunch. You are giving a suggestion in a positive way. You should go. And something that we need to take into account is that it doesn't matter if it is a third person or not. If it is a third person or not, the verb is going to be in the base form. It doesn't matter if it is she, if it is he, or if it is it. The verb is in the base form. So, con ninguno de los pronombres, the, the verb, it is going to be modified. So, I'm going to use the verb with all of them in the same way, base form. And then, this is a sentence in a positive way. But then, we have sentences in negatives. What is the only difference? That the auxiliary is going to be in negative. It means that we are going to add not. I should not go. Or I can use it in a contracted way. She shouldn't go. She shouldn't go to the meeting. She shouldn't go to the um, conference. 
because there is a lot of work to do. So she shouldn't go to that conference. Base form. And then we have the equations. Those were the sentences. Now we have the equations. In, in the equations, if it is a yes, no question, if it is a yes, no question, we are going to start with the auxiliary should. Should I go? Should we go? Should she go? Okay. And we have the short answers. Then, for example, should we go to the conference? And then another person is going to answer, yes. Yes, we should. Right? In this case, we can answer with yes, I, we should, no, we shouldn't. Because this is not like a request. In this case, this is um, an advice, a suggestion for us. Or we can say it in negative, the short answer. Okay, should we go to the conference? Mm, no, we shouldn't. We shouldn't go, right? If we want to uh, make it longer, right? No, we shouldn't. I have a lot of work to do, right? So and we need to advance. We need to prepare the meeting for tomorrow. And um, so that's why I think that we shouldn't go to that conference. And here we have uh, the four structures. The three structure in this case, because we have just uh, seen the yes, no questions. And then this is what we have in our book, when we have the positives or the negatives. In the, there is one extra information that I have. For example, whenever we are going to use this, we have in a positive or in negative. This is positive and this is negative. But I am using uh, the grammar structure is this one. It is subject, the auxiliary with not or the auxiliary and a complement. And then we say that you shouldn't use many emojis in his emails. Or Linda should read with a firm handshake, positives or negatives. And I think that we do not have problems with this, but I want to show you this. In case, just in case, que nosotros queramos agregarle a la sugerencia, porque si alguien me está preguntando algo, entonces yo voy a dar la sugerencia, introducing my answer con, I think, I think, and it is because it is your advice, I think you should, y ya le pone el verbo que usted quiera. Pero, a donde va a haber un pequeño change, it is in the negative. Because in the negative, we say, I shouldn't or you shouldn't go to the conference. But, si yo quiero comenzar using I think, in the negative form, la negación, mejor se la vamos a poner el a, I don't think, en lugar de ponérselo a, shouldn't. I'm going to say, I don't think you should go to the conference. I think you should, I don't think, sorry, I don't think 
you should go to the conference. The negative part, it is in I don't think. No va a ir and shouldn't. Por ejemplo, I think you shouldn't go to the conference. Entre esta y esta, this is the best option, okay? The correct option. Pero, only if I want to introduce my sentence using think. I think or I don't think. Y solo el cambio va when it is negative. Right? And also when we can use should, but when we use like com comparatives. And I, I am using again, I think. This is should I buy the red shirt or the blue shirt, okay? There are two options. And this is usted va a dar su opinión. This is related to your, your clothing pero también puede ir acoplado to different aspects about your job. And then I say, I think you should buy the red one because you're asking for suggestion. ¿Cuál compro? Red or blue one? And then you say, I think you should buy the red one. Y si le quiero decir que no compre la red one, ¿Lo quiero hacer negativo? ¿Cómo sería? I don't think you should buy the blue one. Okay, good. So the negative part, it is going to be in I don't think. I don't think. But if you want to say that it is good for you, we are going to do it. I think you should. And then I think you should buy the red shirt because it is nicer than the blue one. Aquí porque le damos extra information, right? Le dice, ¿por qué pienso que es mejor to buy the red one or the blue one? Because it is nicer. From my point of view, por eso es que estamos diciendo I think because it is your point of view. Okay? And uh, this is related to your advice. Now we're going to work a little bit with this. Okay. And now we have two exercises at the same time. Two exercises. How come? Yeah. It says. It says. Write suggestions about the following behaviors. Aquí está Sara. Y de acuerdo a Sara dice. Sara never stops chatting on the phone when we have lunch. Este es como un case. Esto está sucediendo in your office. Sara never stops chatting on the phone. The second situation is, my boss doesn't like to walk to my desk when he needs something. He shouts at me from his desk. Third, Jimena and Susan take many selfies when they are working. Four, Pablo puts the sign, not a good time, in his office door, so his team doesn't talk to him. And Number five, Graciela always signs her emails with the emoji. 
We have five different situations. Entonces, what are we going to do in this moment is vamos a hacer una short conversation hablando de esta situación y van a incluir the suggestion that you have there. For example, usted se reúne con alguien y, and then you start like talking about Sarah's situation in this case. ¿Por qué? Porque eso maybe le ha afectado a usted. El desempeño de ellos le ha afectado a usted directamente. Y por eso usted quiere solucionarlo, pero lo está hablando con otra persona para ver qué sugerencias pueden dar para arreglar estos puntos. Do you understand what we are going to do? La situación la ponemos en contexto. In context. Into a conversation. Yes? Oh, ya se me durmieron. Ya se me durmieron. Okay. I'm going to recreate. Let me see. Vamos a ver. Okay. Teacher. Yes. No pasará lista. Tiene toda la razón. Okay. I'm going to do it in this moment. Nos va a quedar bien cerquita la otra parte. But anyways, thank you. I'm going to stop sharing. Okay, guys, I'm going to start with the attendance. Be ready, please. Alfredo Rigoberto Alcantara. Alma Brendalí Nieto Elías. Elsa Benedicta Magaña Umaña. Present. <laughs> Eric Isaac Chávez Hernández. Present. Gilberto Lazo Funes. Present teacher. Jennifer Elizabeth Evora Santos. Present. Jessica Araceli Díaz Rubayos. Present. Jessica Carolina Rodríguez Saldana. Present. No había entrado, ¿verdad, Jessica? Sí, solo que se dio en clase de la ONU. Ah, sí, yes, yes. ya me acuerdo que lo leí. José Adilson Vázquez García. Present teacher. José Remberto Calderón Pacheco. José Roberto Cal... Roberto Revelo Calderón. Pero ahí estaba Remberto. ¿Qué pasó? Como que se le está yendo la señal, creo que. Sí. Está cámara lenta. Yes. Okay, okay. Yes, ya, ya, ya lo vimos en movimiento que okay. sí escucho <ríe> ok José Roberto Revelo Calderón Carlina Loreni Navarro present Genia Liset Barrera Hernández Genia Stephanie Fuentes Reyes present eh, Kerin Alexis Escobar Cruz present teacher Lucía Verónica Nerio Márquez. Present. María René Jovel Álvarez. Mateo de Jesús Torres Romero. Present. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present. Eh, Moisés Elías Torres Bernal. Present, teacher. Osvaldo Vladimir Garay Pineda. Present. René Alexi Caballero Amaya. Rosa Esther Rivera Hernández. Present. Valeria Michelle Monge Valencia. 
Wilfredo Renderos León. Present. Wilmer Alexander Mendoza García. Okay, guys. Now we take the candles. Okay. And now. Teacher. Yes. Disculpe, fíjese que se me desconectó el internet y no escuché cuando estaba pasando lista. Ok. Ahí se lo voy a poner después que ya haya asignado los. los gracias, equipos. gracias. Ok. Let me see. Lo vamos a hacer entre tres. Está Elsa, Jennifer y Jessica Araceli. Yes, teacher. Jessica Araceli. O Jessica Carolina. Yes. Jessica Araceli. Ok, van ustedes tres. No me aparece Jennifer. Ok, that is the first team. Second team. Uh, José Adilson, Kenny Lisset y Remberto. Oh my God. Teacher, toqué algo que no debía. Y yo también. Ah, bueno. <ríe> ok, porque lo, abrí los, los equipos, pero todavía no he asignado todo. En, mmm, espero que estén acá. Vamos a ver a la room. Kering, Kenia y Jessica. Kering, ¿Cuál Kenia? Jessica, Kenia, Stephanie. Yo, ajá. Ok, Kering, Escobar. Yes. Ok, y Jessica. Y Jessica Carolina. Ok. Ok. Y solo me falta... Ya lo voy a mandar con alguien más, Moisés, porque los que me han quedado no se van a conectar. Voy okay. a abrir los equipos y ya lo voy a mandar con alguien más. Ok, Moses. Ok, teacher. Ok. Ah, pero, 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 déjenme ver. Room number one. Elsie, Jessica y Jennifer. ¿Cuál de los cinco van a escoger? Mm. Tienen que escoger un tema. Solo una conversación en base a lo que van a estar ahí. Ok, lo vamos a hacer easier. Ustedes van con la número uno, ¿ok? Ok. Justo esa queríamos. Ok. Number two. O sea, Dilson, Kenia y Remberto van con number two. Room number three con la situación. Ok. Jimena en Susan. En Susan, take. Room number four, Jessica, Carolina, Kenny, and Kerin with a uh, uh, situation four. Solo nos va a quedar la número cinco, ¿verdad? Sin asignación. Ok, guys. ¿Qué pasó? Se alocó esto. Ok, so let us go and work. Five minutes. Creo que Jennifer ha tenido problemas porque estaba en el 1 y desapareció.
como teacher, estoy preocupada por Sara. Yes. Teacher, mm -hmm. any question? Yes. Es como, es como iniciar con la, digamos, nos, a nosotros nos tocó la número uno. Sara nunca deja de chatear cuando estamos almorzando. Entonces, partimos de ahí y le hacemos como una sugerencia de decir, ¿podrías dejar de chatear cuando estamos almorzando? Y de ahí ella responde, ¿polite o, o cómo es, dicho? Sí, pero dentro de una conversación. Ok. Dentro eh... de una conversación que se van a saludar o algo así y luego sacan el tema entre ustedes sin hablar primero con Sara o directamente van y le dicen, ok, pero ¿cómo se lo van a decir? Ahí va la estrategia de su conversación. Ok, o sea que alguien de, es tomando en cuenta que Sara está con nosotros. Ahí, en la va conversación. Depender, ahí va a depender de ustedes si se lo dicen directamente o indirectamente. Ok. Eh, más o menos. Ok. De acuerdo. Okay, okay. Gracias. Eh, ¿Qué dice Elsa y Jessica? Puede ser que uno, que Jessica o Elsa sea Sara. Ok. Y que ustedes okay. le puedan decir de que algunos de ustedes, digamos, le afecta directamente el hecho que ella eso lo pasa chateando en el fondo. Entonces, se lo tiene que decir de una manera bien polite y el otro empieza a darle sugerencias. Hey, you can do this, this. Right? Ok, hey. listo. Yeah. Ok, entonces, ¿quién quiere ser? Um, hi, Roberto. Y ahí me contás, my boss. Oh, my boss. Oh, yeah. always. <laughs> um, I have. 
um, suggest, suggest. Teacher. La teacher. Yes. Teacher, eh, yo creo que usted no nos mencionó <ríe> y nos mandó a una sala. Entonces estamos haciendo el número 5 porque escuchamos que usted le dio a alguien más el número 3. Entonces estamos haciendo el que faltaba, porque sí, se dijo que quedaba uno así solo. Pero ustedes son el equipo. Somos tres. el tres, pero, pero no, usted no mencionó a nadie. Más. Ajá, no mencionó a ninguno de los tres. <risa> es cierto, Mateo, Rosa y Valeria, ¿verdad? Sí, sí. sí. Entonces, no nos como escuchamos, escuchamos, lo, bueno, los tres escuchamos que usted le dio a la número tres a alguien más. Entonces. Por lógica, estamos haciendo el 5. No, pero no voy a revisar porque este, pero si ya comenzaron con ese, si trabajen con el 5, no hay problema. Ah, ok. Ok. Ok, okay. No okay. okay. Gracias. Gracias. Sugerencia, creo que se escribe así como estaba en la presentación. Suggestion. Uh, ay, no lo vi. SU. Así es. Entonces, él le va a responder. Pues sure. no muy bien. Ay. Sure. Tenemos dudas. Yes. Ajá. Ok. Eh, de nosotros nos tocó letter four. Ajá. Sería una conversación. Una conversación de la, de, 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 de la, de, de la situación. O... O un fragmento como de la sugerencia de lo que él puede hacer para cambiar lo negativo que está sucediendo ahorita. Es una conversación justo dando esas sugerencias. Ah, hoy sí, ya estamos. Okay. Pero okay. Okay. es parte yeah. de una conversación, no solo la sugerencia, ¿ok? The he should or he should, no. Dentro de la conversación van a ir esas sugerencias. Ah, va. hoy sí, ya estamos, claro. Ok. Okay. ok, thank you. Ok, welcome. Bye, entonces, uh -huh. como tendríamos que abordar el tema del shoot.
we I, take I, lunch. Mm -hmm. Take lunch. Okay. I think. I think I she, I she should leave the phone when we. I. Se me unió. Take away. The take lunch. Away. No, no, no. Ajá, ya, ya. Lo de Solo, Zoom. Este se me fue de más, no sé, este teléfono también escribió de más. I think she should leave the phone when she... El away está de más. Sí, el away. Because... Eh, it, it is not healthy. No es saludable. Ok. En la misma oración. Uh -huh. Ajá. Ok. Ok. Porque no es saludable, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Because eso no es saludable. O sea. Entonces ahí está. Porque puede comer microorganismo. <ríe> Porque le puede dar salmonelosis. I think no. she should leave the phone with the. Uh, I think she should leave the phone with the tape because no. Y entonces, no sé si aparece Jessica o, so, o no aparece o en el guión, solo estamos sí. hablando, de, estamos de, no, de, de Sara, perdón. Sara. De, sí, Sara, de, sí. La, ajá, de, estamos hablando de ella, como que no está. Le vamos a decir nada más. Ajá. Eh, yeah. Ahora. Ajá. Uh -huh. Ahí lo vamos a dejar. Y ahora hay que decir que estamos de acuerdo todos en decirle. <risa> Pero y Sara que no está ahí, pues. Ahí veo que ahí está. Elsa, Elsa está. Sara, pues. No. Es que no, 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 la, no la incluimos, solo hablamos de ella a las espaldas de ella. <risa> Entonces, no sentimos mal. Porque, porque ahí está diciendo Elsa de que sí, Elsa dice que no, no para de chatear cuando estábamos comiendo. Ajá, pero y no dijeron que la iban a decir directamente, pues. Okay. Sí, pero primero estamos hablando entre nosotros y después la vamos a decir. Okay. Vale, solo voy a enojar. <risa> Solo voy a participar ahí donde Mouses dice. Um, hi, I'm fine too. How about you? They said, I'm fine, dice Elsa. But I am worried about Sara. Uh, about. About Sara. En esta, en esta parte. Ay, about. Ay. No, no. Ahí, donde estaba. Bye. Ay. About. Y luego la otra pregunta no la comprendo, porque. ¿Qué hay con eh... ella? Ah, entonces sería, what happened? Uh... What happened? Pipi. Pipi. Ajá. N. Ajá. Okay, con esto, es ahí donde ahí donde él se la pone en mal. Okay, ¿Y? Dice, Sara, no, es que no la onda. <risa> Pero okay. y entonces de ahí solo nos queda decir que estamos de acuerdo que le vamos a decir. Okay. Okay, un minuto más and we finish. Okay. No. That's one more minute and we come back.
Okay, guys. Let us listen to the four different conversations. We have only four different teams. Okay, first team, conversation one. Creo que somos nosotros, ¿verdad? Yeah. Elsa. Ok, voy a compartir entonces. Ok. Power. Ahora sí. Ok. Hagan esto un poquitito más. Ok. Ok, un poquitito más de, de Zoom. ¿A dónde está? ¿Dónde está? Aquí ya lo vi, ya lo vi. Ah, ok. Ahí. Better, okay, better. Good. Ok, Elsie. 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 Hello, guys. How are you? Hi, I am. I am fine. Thank you. Hi, I am fine. Hi, I am fine too. How about you? I'm fine, but I'm worried about Sarah. What happened? Sarah never stops chatting on the phone when we have lunch. Can we talk to her about it? I think she, she should so, sure leave the phone when we take lunch because it's, it's not hairy. She is very sensible. We need to take care about our words. See you guys. Okay, okay very good, very good. <laughs> Okay, good way, good strategy. Okay, second team. Okay, okay, Adilson. Yes, hi, Adilson. How are you? What's wrong, man? Hi, Roberto. Nice. And you? Very good. Good. What about you? I tell I tell you my boss always shot me his desk. Es me da risa, increíble. Uh, really? Yes, my boss doesn't not like to walk to me desk. When It's too he bad. Need, Sorry. When he needs a report. Oh, it's too bad, man. I'm sorry for you. It's, it's, it's good. I always send a report. They pay the rules. <laughs> That's right. <laughs> okay. That's right. That's right. That's it. And the suggestion? <laughs> ¿Dónde está la sugerencia? <sighs> Ajá. Estábamos tanto criticando lo que le gritaban. Ahí, <laughs> that you forgot to include the suggestion, yes. right? <laughs> sure, sure. Okay, guys. <laughs> Thank you. <laughs> okay, team number three. Team number three. Team number Michelle, four. Somos el tres, no sé si sí. vamos, pero vamos a hacer el cinco. Sí, aunque son el ah, tres, okay. hagan okay, el, okay. La, okay, okay. La, la situación cinco. Ok, Valerín me ayuda. Y con Mateo vamos a... Ya, yeah, lo pueden ver. Okay, comienzo. Hello, Graciela. How are you today? Hello, Maria. I am fine. And you? Well, I read your email, email and I have suggestions for you. Really? Which one? I don't think you should use emojis when reading an email because it's informal and we must clearly express what right. Okay, I'll show do it. 
Okay, good soon. Okay, very good. Ellos se fueron directo al punto, se lo dijeron directamente, right? You yes. should, okay, good, good. <laughs> and finally, team number four. <laughs> Hello. Oh, hola, hola, se escuchan. Yes. Yeah, oh, sí, okay, okay, okay. Yes. Pero aquí, aquí va con Kenia. Hola, acá. Yes. Ok, tú serás mí. <laughs> Yo, Pablo. Thank you, Pablo. Ok, ok. Hello, Pablo. How was your singing class? Not very well. I could you help with some time? Would you mind if I practice my singing with me? Uh, no problem. Would you mind not if my colleagues listen it to it's us? It's okay. It's okay. Okay, guys. Por ahí nos quedamos, teacher. Es que nos quedamos y vamos con ellos. Pero, 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 no hay pero, diga, 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 diga. Sí, es que agregársela ahí vamos, pero ya no nos alcanzó el tiempo, pero aquí le escribí <ríe> yo. <ríe> ¿Cuál es la sugerencia? My suggestion is to practice in the azotea so we feel more comfort, comfortable. To practice what? My suggestion is to practice into azotea. Por decirlo así, azotea. Okay. Uh -huh. Pero no están utilizando la estructura que acabamos de ver. En ningún momento está el should or shouldn't. Mm, okay. Ah, que se, que se desviaron. Teacher, Ustedes teacher. Ustedes se fueron no. más por el, el could y el would. Entonces le entendimos mal, teacher. Sí, algo así. Algo así. Yeah, yeah, yeah. Y dentro de sí, la dejó, estructura. Pero... Y dentro de la estructura, por ejemplo, la primera pregunta. Uh, tendría que ser, can I help you with something? Can I help you with something? ¿Eh? Porque okay, así como okay. está, no es pregunta. Y tampoco me incluyeron la estructura. Así que. Ya les vamos a okay. dejar que repitan 100 veces un, la, la, el ejercicio. Ok, guys. Ok. <laughs> ok, guys. So, thank you very much, right? Así que les queda de tarea que sí la hagan como debe ser. Ok. Ok. Ok, Quiero guys. Tarea. Sí. Okay. <laughs> thank you. Ok. And just to finish with some. Uh, let me, let me, let me. Ya casi terminamos. Solamente voy a poner el último ejercicio for you. Ok. Do you remember que cuando escribíamos uh, los uh, emails tenemos que editar the informal way, right? Solo a uh, presentarles esta. ¿Se recuerda qué quería decir hasta? ASAP. No, no remember, teacher. No, you don't remember. Todo esto Hasta. lo tenemos que evitar. Sí lo pueden utilizar for WhatsApp messages to your friends. But no, informal situations. ASAP means as soon as possible. Lo más pronto posible. As soon as possible. ¿Ok? Um, para, 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 para. What happened es que lo hice de donde no tenía que hacerlo. Porque no está en vivo y a todo color. Aquí sí. Ese sí está en vivo. ¿Ok? And then we have another one. That is. What is the meaning? 
¿Qué significa? Before. Before. Ahí está. Very easy. Before. Yes. Y así Before. lo contractamos. Before. Ok. Este lo vamos a quitar. ASAP también. Este ya salió. Lo quitamos. Ya salió. Ok. Ajá. What is the meaning of so? No idea? Oh, the song on the beach? No. Uh, no what idea. Did, what did you say? Come on, guys. <laughs> Eso queda guardado aquí. Significa sooner or later. What does it mean in Spanish? Tarde o temprano, right? Sooner or later. Esta ya se la voy a dejar de tarea. <laughs> T-H-S. Uh Teacher, apenas podemos las palabras que están bien escritas. <risa> no, no están escritas. Ok, ah, pues, homework assignment. Anoten esa. DHS. Homework for tomorrow. La otra. Ah, ya salió. Ok, esta. Beer day. Ah, ok, good, good. That is perfect. And the other one. Oops. Tonight. Okay. That is easy. Tonight. Right? Okay, guys. So we have finished with this vocabulary that you shouldn't use in formal written emails. Okay, guys. Let's stop here and uh, let us wait for the attendance. Okay. Alfredo Rigoberto Alcantara. Alma Brenda Nieto Elías, Elsa Benedicta Magaña Umaña, present, Eric Isaac Chávez Hernández, present, Gilberto Lazo Funes, present teacher, Jennifer Elizabeth Évora Santos, teacher, ella pidió permiso porque ah, yes, ahorita, porque sí, se sí. fue la luz, Ajá, sí, se fue la luz. ok, thank you, thank you. Jessica Araceli eh, Díaz Rubayos. Present. Jessica Carolina Rodríguez Aldana. Present. José Adilson Vázquez García. Present. José Humberto Calderón Pacheco. José, yes, here. ¿Qué pasó? Ok. José Roberto Rebelo Calderón. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Kenia Lisset Barrera Hernández. Present teacher. Kenia Estefani Fuentes Reyes. Present teacher. Kerin Alexis de Escobar Cruz. Present. Lucía sí, Verónica Nerio. Yes, yes, Kerin. Present. Lucía Verónica Nerio. Present. María René Jovel Álvarez. Mateo de Jesús Torres Present. Romero. Good. Maximiliano Adonai Torres, no, Flores Escobar. Present. Moisés Elías Torres Bernal. Present, teacher. Osvaldo Vladimir Garay Pineda. Present. René Alexi Caballero Amaya. Rosa Esther Rivera Hernández. Present. Present. Valeria Michelle Monge Valencia. Present. Wilfredo Renderos León. Y Wilmer Alexander Mendoza. Okay, guys. So that's all for today. We have finished Unit 3. Sigan avanzando en los ejercicios, right? En de la plataforma. And see you tomorrow.
Take care of yourself. You. Bye. 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 Take care. Bye-bye. Bye-bye.